మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా సోదరి మనందరూ కూడా శుభాభివందన తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మన రామగుండం జెడ్పీటీసీ గారు శ్రీమతి కందుల సందరేణి గారిని మన సీఎం టీవీ కార్యాలయానికి ఆహ్వానం చేసి ఈ మహిళా దినోత్సవం పైన తమకు అభిప్రాయాలని మనం ఎలా ఉండి చర్చించుకోవడం కొరకు మనం పిలుచుకోవడం జరిగింది వారికి సరిపర్సన్ చేసే ముందు రామగుండం జెడ్పీటీసీగా అలాగే జిల్లా శిశు సంక్షేమ శాఖ స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్గా అలాగే ఈ మధ్యలో మలేషియాలో సేవరత్న అవార్డు పొందినటువంటి ఒక లీడర్గా అలాగే జిల్లా ప్రణాళిక బోర్డు సభ్యులుగా వారు కొనసాగుతున్నారు ఇక్కడికి ఇచ్చే వారికి మరోసారి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ సంజయరాణి గారు నమస్కారం అమ్మా సో ఈరోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని మా సీఎం టీవీ సాధారపూర్వకంగా ఆహ్వానించింది థ్యాంక్ యూ మీ ద్వారా మేము మహిళల లోకాన్ని తెలియడం కోసం మీ యొక్క యాక్టివిటీస్ తర్వాత మీరు జెడ్పీటీసీగా ఎట్లా సక్సెస్ అయ్యారు తర్వాత ప్రభుత్వ ప్రణాళికలు ఎట్లా అమల్లోకి వచ్చేస్తున్నవి చట్టబద్ధత ఎలా ఉంది మహిళా రిజర్వేషన్స్ ఎలా ఉన్నవి సీ టీంలు కానీ తర్వాత ఇంకా మహిళకు మహిళలకు సంబంధించిన యొక్క చట్టాలైన అమల్లోకి ఎలా ఉన్నాయో దాని గురించి మీతో మాట్లాడడానికి మేము ముందుకు రావడం జరిగిందమ్మా ఫస్ట్ మీకు మీరు పరిచయం చేసుకుని మీ భర్త ఎక్కడ మీ సొంత ఇల్లు మీ భర్త గారి పేరు మీ పిల్లలు ఎంతమంది మీరు ఏం చదువుకున్నారు దాని గురించి మీకు మీరు మాకు తెలియజేస్తున్న మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం ఓకే సీఎం టీవీకి ముందుగా నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా సోదరు మనందరికి కూడా ప్రత్యేకంగా ఇవాళ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా నా పేరు కందుల సంధ్యారాణి మాది సొంత గ్రామం ఆదిలాబాద్ జిల్లా పెర్కపల్లె గ్రామం మా భర్త గారు అంటే మా అత్తగారు ఇక్కడ రామగుండం మండలం లింగపూర్ విలేజ్ మా భర్త కందుల పోచం గారు నేను ఇంటర్ వరకు చదువుకున్నా నాకు ఇద్దరు పిల్లలు పాప ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుంది బాబు నైన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు పొలిటికల్గా అంటే ముఖ్యంగా నా భర్త నైంటీ ఫైవ్లో సర్పంచ్ సర్పంచ్ ఉన్న సందర్భంలోనే మాకు వివాహం జరిగింది వివాహం జరిగిన తర్వాత ఇంకా తను చేసేటువంటి ప్రజలకు చేసేటువంటి సేవా కార్యక్రమాలలో నేను కూడా అంటే ఇంటికి అందరూ కూడా సమస్యలపై రావడం దానిపై స్పందిస్తూ తను లేకపోయినా వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పి పంపించడం ఇట్లా ప్రజలతో మమేకమై ఉన్నాం అప్పటి నుండి ఆ తర్వాత పిటిసి కూడా చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత రిజర్వేషను మహిళకు కేటాయించడం వల్ల మహిళా రిజర్వేషన్లో నేను కూడా ప్రజల్లో మమేకమై ప్రజాసేవ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో రావడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఎంపీపీగా మళ్ళీ తర్వాత జెడ్పీటీసీగా ఇక్కడ ప్రజలు అవకాశం కల్పించారు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ జెడ్పీటీసీగా అయితే జనరల్ రిజర్వేషన్లో మరి మా ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా నాకు మహిళగా అవకాశం కల్పించారు దాదాపు అన్ని పార్టీలు కూడా జెంట్స్ నిలబెట్టినప్పటికీ కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నుండి మహిళగా ప్రజల వద్దకు వెళ్తే భారీ మెజార్టీతో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో నెంబర్ వన్ మెజార్టీని నాకు అందించి ఇవాళ జెడ్పీటీసీగా నిలబెట్టారు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా అంటే అంత మంచి అవకాశం కల్పించినందుకు ప్రజలందరికీ కూడా ఎప్పుడు సేవ చేస్తూ వాళ్ళతో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఇవాళ ప్రజలలో ముందుకు వెళ్తా ఉంది హౌస్ వైఫ్గా ఉండి రాజకీయాల్లోకి ఎంటర్ అయిందని చెప్పేసి మీరు చెప్పారు కదా రాజకీయాల్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీకు మీ భర్త గారి సహకారం కానీ మీ అత్తమ్మమ్మల సహకారం కానీ మీ ఆడపడుచు సహకారం కానీ అంటే గ్రామ ప్రజల యొక్క సహకారం కూడా ఏ రకంగా ఉంది అంటే మొదటగా గృహిణిగా ఉన్నప్పుడు ప్రజలు వచ్చేటువంటి ప్రజల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తెలుసుకోవడం ఒకవేళ ఆ సమయంలో తను లేకపోతే మా భర్త లేకపోతే వాళ్ళకు సమాధానం చెప్పి పంపించేటువంటి పరిస్థితి ఉండే ఆ తర్వాత నేనే స్వయంగా దీంట్లోకి రావడం వల్ల అంటే నా భర్త ప్రోత్సాహం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ప్రతి విషయంలో ఎట్లా ప్రజలతో మమేకం కావాలని ఎప్పటికప్పుడు నాకు సలహాలు ఇవ్వడం ముఖ్యంగా మా కుటుంబ సభ్యులు అయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అత్తమామలు కావచ్చు మా మాది వాళ్ళు కావచ్చు తోటి కూడాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను లేనటువంటి సమయంలో ప్రజలు వస్తే రిసీవ్ చేసుకోవడం ఒకవేళ నేను బిజీగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ ఇబ్బందులను తెలుసుకోవడం ఇంకా నేను ఏ రకంగా ముందుకు పోవాలనేది దాంటి దాని మీద కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం చాలా గొప్పగా మా ఆడపడుచు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కుటుంబంలో ఎవరు అనేది తీసివేయకుండా అందరూ కూడా నన్ను బాగా గొప్పగా ముందుకు నడిపించారు కాబట్టి ఈరోజు ఈ రకంగా సక్సెస్ అవుతా ఉన్నాను మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ బీజేపీ తర్వాత టీఆర్ఎస్ తర్వాత టీడీపీ లాంటి పార్టీ కదా మీరు టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎందుకు ఎన్నుకున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి సేవ్ చేయాలి ఎందుకు అనుకున్నారు గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో పనిచేసిన వాస్తవంగా తాను మా భర్త సర్పంచ్గా ఉన్నప్పుడు కావచ్చు ఎంపీటీసీగా నేను తర్వాత ఎంపీటీసీ అయిన తర్వాత ఎంపీపీగా ఉన్నప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండే అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం గొప్పగా జరుగుతూ ఉన్నది ఆ ఉద్యమ
ఏదైతే తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి అధ్యక్షులు మన ఏదైతే ఉద్యమం నడుస్తున్నటువంటి సందర్భంలో పూర్తి స్థాయిలో దీనికి మద్దతు చేయకుండా నాకు రెండు రాష్ట్రాలు కూడా సమానమే అని మాట్లాడడం తెలంగాణకు పూర్తిగా మద్దతు చేయకపోవడం వల్ల దానికి రిజైన్ చేసి కొద్ది రోజులు అంటే నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు పదవికి పదవితో పాటుగా పార్టీకి కూడా రాజీనామా చేసి ప్రజలలో ఉద్యమాలలో పాల్గొన్నాం ఆ తర్వాత తెలంగాణ కోసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోరాటం చేసి చావో రేవో తెలుసుకుంటూ కేసీఆర్ గారు ఆమరణ నిరాధీక్ష చేయడం దాంతో అనేక ఉద్యమాలు ఇక ముందుకు నడవడం దాన్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మాత్రమే కేసీఆర్ గారి బాటలు నడవాలని ఆ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకోవడం జరిగింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ నియమ నిబంధనలు అన్ని కూడా మీకు మనస్ఫూర్తిగా నస్తే వచ్చిందా లేకపోతే మీ భర్త గారి ప్రోత్సాహంతో కానీ లేకపోతే ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ప్రోత్సాహంతో టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వచ్చారా మీరు వాస్తవంగా అంటే అందరు సజెషన్ తీసుకున్నాము తీసుకొని అంటే వాస్తవంగానే నేను కేసీఆర్ గారి అభిమానిని తను చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు నిరంతరం కూడా చూస్తూ ఉంటాం అంటే ప్రజల కోసం ఇంకా ప్రాణాలు కూడా వదిలిపెట్టడానికి ముందుకు వచ్చేటువంటి గొప్ప నాయకుడు ఎంతకంటే గొప్పగా ఎవరు ఉంటారు నాయకులు అని వారి గొప్ప పెద్ద అభిమానిని నేను దాంతో రావాలని అనుకున్నాం తర్వాత మా భర్త కావచ్చు నా దగ్గర ఉన్నటువంటి క్యాడర్ను కూడా సలహా తీసుకుంటే మంచి ఆలోచన అని చెప్పి చెప్పి ముందుకు నడిపించడం జరిగింది దాంతో పార్టీలో జాయిన్ అయినాం టీడీపీ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎంపీగా పనిచేశారు అన్నారు కదా సో అప్పుడు మీరు చట్టబద్ధత ఏం చేసిన తర్వాత టీడీపీ పార్టీ తరఫున మీకు ఈ మా రామగుండం మండల ప్రజలకు ఎలాంటి సక్సెస్ఫుల్ అయిన వర్క్స్ చేశారు ఏమైనా ఒకటి ఉండే ఏమంటే చెప్పండి అయితే మండల పరిషత్ అధ్యక్షులుగా ఉన్నప్పుడు వాస్తవంగా అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఉండే మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం అయినప్పటికీ కూడా ముఖ్యంగా స్వశక్తి సంఘాలు అప్పుడు పూర్తిగా అవగన అవగాహన ఉండకపోయేది వాళ్ళకి అంటే లోన్స్ తెచ్చుకోవడం ఖర్చు పెట్టడం బిజినెస్ చేసుకోవాలి ఆర్థికంగా ఎదగాలనేటువంటి ఆలోచన వాళ్ళలో తా చాలా తక్కువగా ఉండేది అప్పుడు దాదాపు అన్ని గ్రామాల్లో కూడా స్వశక్తి సంఘాల సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఆర్థికంగా మహిళలు ఎదగాలనే దాని మీద చాలా గొప్పగా అవేర్నెస్ కల్పించడం చాలామంది షాప్స్ కావచ్చు ఇంకా ఇతరత్ర పెట్టుకొని చాలామంది ఆర్థికంగా ఎదిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా అట్లనే మహిళలకు చాలా ఈ నీటి వసతి కొరత ఉండేది అప్పుడు మాకు వచ్చేటువంటి నిధులతో దాదాపు మహిళలకు ఇబ్బంది కాకుండా ఎక్కడ నీళ్ళ కొరత ఉన్నది మహిళలకు ఎక్కడైతే ఇబ్బందులు ఉన్నాయో వాటి మీద ఎక్కువగా ఫండ్స్ కేటాయించి వర్క్ చేసేవాళ్ళు ముఖ్యంగా మా సొంత గ్రామం లింగపూర్లో అయితే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాటర్ ఇంకా అంటే ఇప్పటికి కూడా అంటే నిజంగా అంటే తెలంగాణ స్టేట్లో ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఉన్నంతగా ఫెసిలిటీ వాటర్ ఫెసిలిటీ అయితే ఇంకో చోట ఉండదు అంత గొప్పగా వాటర్ అందిస్తా ఉన్నాం కేవలం మహిళల్ని అభివృద్ధి దృష్టిలో పెట్టి లింగపూర్ గ్రామం అనేది మీ సొంత విలేజ్ కాబట్టి అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి మనం పెట్టి మరి మీరు మండల మండల టోటల్ మండల ఇరవై గ్రామ పంచాయతీలు మీ యూఆర్ ద ప్రెసిడెంట్ అలాంటప్పుడు అన్ని గ్రామాలు కూడా అలాంటి సౌకర్యం కనిపించారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే కొంత కొంత ఇబ్బంది ఉండొచ్చు కానీ మాక్సిమం ఇబ్బంది కలగకుండా చూసేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేసినాం సో మీరు టీడీపీలో ఉన్నప్పుడు ఎంపీపీగా మీరు సక్సెస్ అయినా అనుకుంటున్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయినా ఎట్లా ఎట్లా అంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పటికి కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉంటే మీ అందరికి తెలుసు అనేక ఇబ్బందులు ఉంటాయి కానీ మాక్సిమం అంటే ఎక్కడైనా చిన్న ఆపత్ అయిందంటే వాస్తవంగా రాత్రి పన్నెండు గంటలకు బ్రాహ్మణపల్లిలో మర్రిపల్లె అనే పక్కన ఆమ్లెట్ విలేజ్ ఉంటుంది అక్కడ ఇల్లు తగలబడ్డది నా భర్త లేడు నా కార్యకర్తలు లేరు ఆ టైంలో నాకు వెహికల్ కూడా లేదు అయినప్పటికీ కూడా ఇట్లా అయిందని చెప్పి వాళ్ళు స్వయంగా నాకు ఫోన్ చేస్తే నేను ఆటో ఎంగేజ్ చేసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళకి ఆర్థికంగా కొంత అమౌంట్ ఇచ్చి వాళ్ళకి రైస్ పప్పులు ఇల్లు మొత్తం తగలబడిపోయింది కనీసం కట్టుకోవడానికి బట్టలు కూడా అన్నీ సమకూర్చి రాత్రి పన్నెండు గంటల టైంలో నేను వెళ్ళిన అంటే ఇక అది అంటే గొప్ప ధైర్యం చేసి ఆ టైంలో అంతవరకు జర్నీ చేయడం ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్లు చాలా అంటే ఎవరి సహకారం లేకుండా కూడా ఇది చేయగలుగుతున్నా అంటే ఇంకా సక్సెస్ అయినా అని చెప్పి నేను భావించుకుంటాను సో ఈరోజు ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం ఈ మహిళ దిన సందర్భంగా అంటే మనకు మహిళల అభ్యున్నతికి స్వేచ్ఛ భద్రత ప్రోత్సాహం లాంటి కల్పించే విషయంలో ప్రభుత్వాలు చట్టాలు చేసిన అని చెప్పేసి గొప్పగా అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు కదా ఈ చట్టాలు అమల్లో చట్టాలు వచ్చేసినవి కానీ అమల్లోకి వచ్చే వారికి సామాన్య మానవుడికి న్యాయం జరగట్లే అనే ఒక వాదనలు వస్తున్నాయి దానిపైన మీ అభిప్రాయం చెప్పండి వాస్తవంగా చట్టాలు ఉన్నాయి ఉన్న చట్టాలు ఖచ్చితంగా అమలు కావాలి అమలు అయ్యే దాంట్లో కూడా ప్రజలకు పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా అవగాహన రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఏదన్నా చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు కంప్లైంట్ ఇస్తాం పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తాం ఆ తర్వాత న్యాయ విచారణ జరుగుతుంది కొన్ని కేసులలో ఏమవుతుందంటే
సేవలు అందించాల్సిన అవసరం ఉంది చట్టాలు ఉన్నాయి దాన్ని ఇక్కడి వరకే చాలా కేసెస్ పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తే కాంప్రమైజ్ అయిపోతారు అంటే అవి న్యాయ విచారణ జరిగి నిజంగానే వాళ్ళకి శిక్ష పడ్డప్పుడు మాత్రమే చట్టం ప్రజలకు సద్వినియోగం అయినట్టుగా ఉంటుంది అట్లా కాకుండా చాలా కేసెస్ పోలీస్ స్టేషన్ వరకే పరిమితం అవ్వడు లేకపోతే ఇంకెక్కడన్నా కాలనీలో పెద్ద మనుషులు ఉంటే అక్కడే మాట్లాడుకొని చర్చించుకొని కాంప్రమైజ్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది దీని మీద పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు అవగాహన రావాలి అట్లనే ప్రభుత్వాలు కూడా ఇంకా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉన్నది ఏదైనా సపోజ్ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అయిందంటే ప్రభుత్వ అధికారులు ఖచ్చితంగా పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కల్పించి రకంగా ఉంటుందని చెప్పి చేసినప్పుడు మాత్రమే చట్టాలు ఇంకా పేద ప్రజల వరకు కింది స్థాయి వరకు చేరేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ప్రభుత్వాలు కూడా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే గతం కంటే ఇప్పుడు చాలా గొప్పగా ప్రభుత్వం అయితే పనిచేస్తున్నదని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం ఎందుకంటే మహిళలకి ఇవాళ ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మహిళ దినోత్సవం కాబట్టి మహిళలకి చట్టాలపై అవగాహన కల్పించడమే కాకుండా అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకున్నది నిజంగా అంటే పూర్తి స్థాయిలో ఏ ప్రభుత్వం అయినా వంద శాతం ప్రజలకు న్యాయం చేయకపోవచ్చు కానీ దాదాపు దాన్ని రీచ్ కావడానికి మాత్రం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నది అని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం అది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు కడుపులో బిడ్డ కాయ కాచినప్పటి నుండి కూడా పండు ముసలి వాళ్ళు అంటే కాటికి వెళ్లే వరకు కూడా ఒక మహిళకి ప్రభుత్వ ఫలాలు అందుతూ ఉన్నాయి అది ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ గర్భిణీ కాగానే గర్భిణీ ఏదైతే నిర్ధారణ జరుగుతుందో అప్పుడు ఆరోగ్యలక్ష్మి స్కీమ్ ద్వారా అనేక రకాలుగా ఆ తల్లికి బిడ్డకి సేవలు అందుతూ ఉన్నాయి డెలివరీ అయ్యాను అటు అయ్యేటువంటి సమయానికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఫ్రీగా ఆపరేషన్ కావచ్చు నార్మల్ కావచ్చు డెలివరీ చేపిస్తూ తర్వాత పదమూడు వేల రూపాయల ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వడం కేసీఆర్ కిట్ ఇవ్వడం ఇట్లా ఆ తర్వాత ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవాళ ఇంతకుముందు ఇన్ని హాస్టల్స్ లేవు గురుకులాల స్కూల్స్ లేవు బీసీ ఎస్సీ మైనారిటీ ఇవాళ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఆడపిల్లలందరికీ కూడా విద్యను అందించడం ఆ తర్వాత పెళ్ళిడికి వచ్చేటువంటి సమయానికి కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ అందించడం ఆ తర్వాత ఒంటరి మహిళలకి జీవన వృద్ధి పెన్షన్ ఇవ్వడం తర్వాత ముసలి వాళ్ళకి వృద్ధులకి పెన్షన్ అందించడం ఇట్లా అనేక రకాలుగా పాప కడుపులోకి వచ్చిన తర్వాత అప్పటి నుండి కూడా చనిపోయేంతటి వరకు వాళ్ళ మహిళకి ప్రభుత్వ ఫలాలు అందుతూ ఉన్నాయి కేవలం ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్నది దీనికి చాలా గర్వపడుతూ ఉన్నాం ఇంకా కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా ఈ షీ టీమ్స్ అసలు గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రభుత్వం ఈ రకంగా ఆలోచన కూడా చేయలే మేము నిజంగా జడ్పీటీసీగా ఎన్నికైన తర్వాత మా అందరితో కూడా సమావేశం ఏర్పాటు చేసారు కేసీఆర్ గారు అప్పుడు అందులో పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి అవకాశం నాకు దొరికింది పాల్గొన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు కూడా ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా కింది స్థాయి నుండి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఏ రకంగా ఉంది మేము ఎట్లా చేయాలని మీద మీద నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా కింది స్థాయిలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అలవాటు అట్లనే ఆ సమావేశంలో నేను పాల్గొన్నప్పుడు మేము ఏమైతే అక్కడ చర్చించినామో అవే పాస్ చేయడం జరిగింది ఇవాళ షీ టీమ్స్ అంటే అనేక రకాలుగా స్కూల్కి వెళ్ళేటువంటి పిల్లలకు కావచ్చు కాలేజ్కి వెళ్ళేటువంటి పిల్లలకు కావచ్చు ఉద్యోగానికి వెళ్ళేటువంటి స్త్రీలకు కావచ్చు ఏదైతే ఈ అన్ని రకాల వేధింపులు లైంగిక వేధింపులు జరుగుతూ ఉన్నాయో దాన్ని అరికట్టాలంటే ఖచ్చితంగా షీ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆ రోజు నిర్ణయం చేసినాం దాన్నే ఖచ్చితంగా అమలు చేసిండ్రు ఇంకా కూడా ఆ రోజు కొన్ని నిర్ణయాలు చేసినాం అవి కూడా చేసేటువంటి ఆలోచన ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్నది అంటే చాలా గొప్పగా మేమైతే గర్వపడతా ఉన్నాం ఇవాళ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం అనేది గతంలో ఎన్నడూ కూడా ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేయలేదు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక మొదటగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ అన్ని రంగాల్లో ప్రావీణ్యం పొందినటువంటి మహిళలకి అవార్డు కూడా ప్రదానం చేస్తూ ఉన్నది ఇది చాలా గొప్పగా గర్వంగా ఉంది కానీ ఇంకా కూడా చాలా చట్టాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన మాకు ఉన్నది ఎందుకంటే ఈ ఈ గ్యాప్ ఏదైనా నేరం చేసిన తర్వాత ఆ నేరస్తుడికి గ్యాప్ ఇవ్వకుండా కొన్ని కఠినమైనటువంటి చట్టాలు ఇంకా వచ్చినట్టు అయిందుంటే బాధితులకి మరి వెంటనే పరిష్కారం దొరికేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఒక అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెట్టిండు ఒక అమ్మాయిని లైంగికంగా వేధింపు వేధింపు చేసిండు లేకపోతే రేపు చేసిండు అంటే ఆ కుటుంబాన్ని నష్టపరిచింది కాబట్టి వెంటనే శిక్ష పడేటువంటి అవకాశం అట్లాంటి చట్టాలు కూడా వస్తే బాగుంటాయని మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేసినాం ఆ రకంగా కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుందని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం ఈ చట్టబద్ధత అని చేసుకుని ఇవ్వాలని అనుకున్నాం కదా స్వేచ్ఛ భద్రత కల్పించడంలో షీ టీమ్స్ అనేది ఏర్పాటు చేసిండు గవర్నమెంట్ ఓకే టీ టీమ్స్ అనేవి అవి సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తున్నాయని చెప్పేసి మీరు భావి
ఆ దృష్టికి వచ్చేటువంటి సందర్భంలో ఫస్ట్ ఏదన్నా ఇన్సిడెంట్ అయిందంటే షీ టీమ్స్ ఖచ్చితంగా అక్కడ అన్యాయం జరిగినటువంటి చోటకు వస్తుంది దానికి తగినటువంటి కేవలం ఈ వాళ్ళను అరెస్ట్ చేయడం ఇట్లాంటివే కాకుండా పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కల్పిస్తూ ఉన్నది ఎట్లా ఉండాలి సొసైటీలో అని ఆ నేరస్తులకి అవగాహన కల్పిస్తుంది పెద్ద ఎత్తున స్పందిస్తూ ఉన్నది అంటే మహిళల లోపల కూడా ఒక భరోసాను అయితే కల్పించింది షీ టీమ్స్ అని మేము అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఏదన్నా వాళ్ళకి అన్యాయం జరగంగానే ఇబ్బంది జరగంగానే షీ టీమ్స్కి కాల్ చేయడం ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో వాటి వల్ల ప్రజలకు ఉపయోగం ఉందని మేము అనుకుంటున్నాం జెడ్పీడీసీగా గెలిచి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతున్నది ఇప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో మీరు స్టాండింగ్ కమిటీ మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ చైర్మన్ గా కొనసాగుతున్నారు కదా జిల్లాలో దీనికి సంబంధించిన అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఏం చేపట్టారు తర్వాత దానికి ఎంత మీరు ఖర్చు చేసి సామాన్య మానవుడికి అంటే అట్టడుగు స్థాయిలో ఉండే దాని కొరకు మీరు ఏమైనా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టారు ఈ జిల్లా పరిషత్ స్టాండింగ్ కమిటీ స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్ ఎన్నికైన తర్వాత మొదటగా దాదాపు అంటే కింద గ్రౌండ్ లెవెల్లో పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నదని ఓవరాల్గా దాదాపు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా మొత్తం కూడా తిరిగినాం కొన్ని చోట్లు తిరిగిన తర్వాత మాకు వచ్చినటువంటి ఇష్యూ ఏంటంటే ఈ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కంపల్సరీ అంగన్వాడీ సెంటర్లను ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా పొందుతూ ఉన్నారు కానీ టౌన్లో మాత్రము వెళ్ళడం లేదు ఆ బెనిఫిట్స్ పొందడం లేదని ఇష్యూ మాకు దృష్టికి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఏ ఏ సెంటర్లో దాని కింద లబ్ధిదారులు ఎంతమంది ఉన్నారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళంతా కూడా సెంటర్లలో రావాలి ఆ బెనిఫిట్స్ అన్ని కూడా గవర్నమెంట్ అందజేస్తూ ఉన్నది కాబట్టి అవన్నీ కూడా పొందాలనేటువంటి ఆలోచనతో కమిటీలు ఏర్పాటు చేసినాము గ్రామాల్లో అయితేనేమో సర్పంచ్ కమిటీ చైర్మన్గా ఉంటారు కింద అందులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొద్దిమంది వార్డ్ మెంబర్లు ఆ కమిటీలో మెంబర్లుగా ఉంటారు ప్రతి నెల కూడా ఆ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అట్లే పట్టణంలో కూడా కార్పొరేటర్ చైర్మన్గా ఉంటారు దానికి సంబంధించి ఆ గ్రామ పెద్దవాళ్ళు ఏది ఆ వార్డుకు సంబంధించిన వాటి వాళ్ళతో కమిటీలు వేయాలని నిర్ణయం చేసి ఆ తర్వాత అవి కూడా కమిటీలు కూడా ఫామ్ చేసినాం ఆ తర్వాత ఈ ఆరోగ్య లక్ష్మి స్కీమ్ గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టింది అది పటిష్టంగా చాలా గొప్పగా పనిచేస్తూ ఉన్నది దాదాపు అందరూ కూడా గర్భిణీలు బాలింతలు సెంటర్లలో భోజనం చేయడం చాలా గొప్పగా ఆ లబ్ధి వాళ్ళు పొందగలుగుతూ ఉన్నారు ఇంకా కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు ఏంటంటే మన ఎన్టీపీసీ సంస్థ నుండి ఎక్కడైతే సెంటర్లు ఉన్నాయో వాళ్ళకి మౌలిక వసతులు మౌలిక వసతులు ఇవాళ ప్రభుత్వం నుండి వచ్చేటువంటి నిధులే కాకుండా ఈ ఎక్కడైతే మనకున్నటువంటి ఈ వీటిని కూడా ఆశ్రయించి వాళ్ళ ద్వారా కూడా సహాయం పొందాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ మౌలిక వసతుల్లో భాగంగా అనేక రకాలుగా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఫర్నిచర్ కావచ్చు పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి కిట్స్ ఆట వస్తువులు ఇట్లాంటివి ఇప్పించేటువంటి ప్రయత్నం చేసినాం సో ఇప్పుడు అంగన్వాడీస్ వల్లనే ఈ మహిళా శిశు సంక్షేమం అనేది కొంతమేరకు ప్రజలకు చచ్చుకుని పోతుంటున్నాయి కదా ఇప్పుడు అంగన్వాడీల పైన కూడా రకరకాల ఆరోపణలు వస్తున్నాయి కదా అలాంటి వాటి వాటి పైన మీరు ఏమైనా చర్యలు తీసుకున్నారా తప్పకుండా తీసుకున్నాం కొన్ని కొన్ని మా దృష్టికి వచ్చిన చోట ఇప్పుడు జగిత్యాల్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ అయింది ఇది మన గోదాంలో కొన్ని సరుకులు మిస్ అయినాయి అని చెప్పి మా దృష్టికి రాగానే వెంటనే స్పందించి వెళ్ళి దానికి సంబంధించిన మొత్తం కూడా బయటికి తీసి వాళ్ళ మీద అంటే కేసులు పెట్టించి ఆ చట్టపరంగా ఏ రకమైనటువంటి వాళ్ళకు శిక్ష విధిస్తారో అట్లాంటివన్నీ కూడా ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా చేయించినాం వాళ్ళంతా కూడా చాలా హ్యాపీ అయినారు ఆ ఏరియా వాళ్ళు ఇట్లా చాలా చోట్ల కాంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి మా దగ్గరికి వచ్చినాయి తప్పకుండా స్పందించి వెంటనే ఎవరైతే బాధ్యులు ఉన్నారో వాళ్ళ చర్యలు తీసుకునేటువంటి అవకాశం తప్పకుండా ఎప్పటికప్పుడు తీసుకుంటున్నాం ఇంకా కూడా మార్పు రావాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అందుకే ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో ఎప్పుడు మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేసినా కూడా ప్రభుత్వం గొప్పగా పనిచేస్తూ ఉన్నది కాబట్టి అధికారులు కూడా గొప్పగా పనిచేయాలి అప్పుడే ప్రభుత్వానికి గొప్పగా పేరు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని ఎప్పటికప్పుడు కూడా వాళ్ళకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం కొంత మార్పు వచ్చింది ఇంకా కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది శ్రీ రాచకొండ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా చర్మ సౌందర్య చర్మ సమస్యలకు అత్యాధునిక పరికరాలతో నూతనంగా ప్రారంభమైన శ్రీ రాచకొండ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ కరీంనగర్ లో మొట్టమొదటిసారిగా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ డాక్టర్ రాచకొండ రమేష్ ఎంబీబీఎస్ ఎండీ డివిఎల్ గారు చే కెమికల్ పీలింగ్ ద్వారా ముఖం మీద కురుపులు మచ్చలు మొటిమలు తొలగించబడును పెళ్లిళ్లు ఫంక్షన్స్ కు ముందు పంకిన్ పార్టీ పిల్స్ కూడా చేయబడును మైక్రో డర్మాబ్రేషన్ మెషిన్ ద్వారా చర్మంపై ముడుతులకు నుదుటిపై కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలను 
ఫోటోథెరపీతో సోరియాసిస్ తెల్లని పూత చికిత్స తెల్ల పూతకు సర్జరీ మొటిమల ద్వారా వచ్చే గుంతలకు సర్జరీ బట్ట తెలకు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయబడును జుట్టు రాలుట చుండ్రు మరియు అన్ని రకాల చర్మ సుఖ కుష్టు వ్యాధులకు ప్రత్యేక చికిత్స కలదు శ్రీ రాజకొండ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ మంచిర్యాల చౌరస్తా ఆపోజిట్ ఒమేకో హాస్పిటల్ కరీంనగర్ మరియు పీవీసీ పాయి వ్యాపార మరియు గృహ అవసరాలకు కావలసిన అన్ని రకాల వైర్స్ అండ్ కేబుల్ అపార్ట్మెంట్ అవసరాలకు మరియు వ్యవసాయ అవసరాలకు కావలసిన దృఢమైన పీవీసీ పైపులు మీకు అందుబాటులోకి విజయ వరి వైర్స్ అండ్ కేబుల్ మరియు పీవీసీ పాయి విజయ వరి వైర్స్ అండ్ కేబుల్ మరియు పీవీసీ పాయి వ్యాపార మరియు గృహ అవసరాలకు కావలసిన అన్ని రకాల వైర్స్ అండ్ కేబుల్ అపార్ట్మెంట్ అవసరాలకు మరియు వ్యవసాయ అవసరాలకు కావలసిన దృఢమైన పీవీసీ పైపులు మీకు అందుబాటులోకి విజయ వారి వైర్స్ అండ్ కేబుల్ మరియు పీవీసీ పాయి హలో హలో అంటూ మనం చేద్దామా సవారీ ఏమున్నా పైన చిప్పి చికి చక్క చిక్ చిప్పి చికి చక్క చిక్ కిరాణం కన్నయ్య పాలోసే పాపయ్య పరుగులతో సాగించే ప్రయాణం మీదయ్యా చికి చక్క చిక్ చిప్పి చికి చక్క చిక్ రై రై అంటూ చుట్టూ తిరిగేస్తూ మన గల్లి పోరగాళ్ళు సందడి చేసేనయ్యా తలతో సరదాగా సాగాలి చెలో 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 అరే క్లిక్ మీద సవారి చెలో 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 చిప్పి చికిన్ చక్క చికిన్ చిప్పి చికిన్ చక్క చికిన్ చిప్పి చికిన్ చక్క చికిన్ చిప్పి చికిన్ చక్క హే చెలో 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 మంట పోదామా క్లిక్ మీద ఈ ఉదయాన హలో హలో అంటూ మనం చేద్దామా సవారి హోండా పైన క్లిక్ సంప్రదించండి సాయిరామ్ కృష్ణ హోండా శ్రీనగర్ కాలనీ రాజీవ్ రహదారి హైవే మల్కాపూర్ విలేజ్ శివార్ గోదావరి ఖని ఓకే మార్పు వచ్చిందని మీరు ఒప్పుకుంటున్నారు ఆ మార్పు రావడం లోపల సహకరించినటువంటి యొక్క టీచర్లకు కావచ్చు అధికారులకు కావచ్చు వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రోత్సహించడానికి ఏమైనా కార్యక్రమం చేపట్టారా తప్పకుండా బాగా పనిచేసే వాళ్ళని మేము తప్పకుండా అప్రిషియేట్ చేస్తాము ప్రభుత్వం కావచ్చు ఇక్కడ స్థానికంగా నాయకురాలు కానీ కావచ్చు వాళ్ళకి గొప్పగా పనిచేసే వాళ్ళకి దాదాపు ప్రతి ఈ ఉమెన్స్ డే అంటే ఈ ఐసిడిఎస్ అంటేనే మహిళలకు సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రోత్సాహాన్ని అందించడం పురస్కారాలు అందజేయడం గొప్పగా సేవలు అందించే వాళ్ళని అభినందించడం ఇట్లాంటి సభలు ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళకి గుర్తింపుని ఇస్తూ ఉన్నాం అట్లా చాలామందికి గుర్తింపుని ఇచ్చినాం నిజంగా అంటే మేము ఏదైతే గుర్తింపుని ఇచ్చినటువంటి సెంటర్స్ కనుక మీరు పోతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఎట్లా అంటే తల్లి కూడా పిల్లల పట్ల అంత కేర్ తీసుకోదు అట్లా చాలా గొప్పగా సేవలు చేసే వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు అభినందిస్తూ వాళ్ళకి పురస్కారాలు అందజేస్తా ఉన్నాం ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ లో మీరు అలాంటి వాళ్ళు ఎంత మంది గుర్తించారు ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలో చాలా మందిని గుర్తించినాం ఇక్కడ కాన్స్టిట్యున్సీలో అయితే ఒక ఇరవై ముప్పై మందిని గొప్పగా పనిచేసే వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు మేము సన్మానాలు చేసినాము అంటే ఓవరాల్ గా చేయడం వేరు వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా గుర్తింపు గుర్తింపు ఇవ్వడం వేరు కేవలం మేము ఇక్కడ చేయడమే కాకుండా జిల్లా లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్లో కూడా పురస్కారాలు పొందుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో పని చేయకుండా ఇవన్నీ చట్ట ప్రభుత్వం యొక్క సూచన సలహాలు ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ఏదో మమ అనిపించకుండా వేళ పోయే వాళ్ళపైన ఏమైనా చర్యలు తీసుకున్నారా చర్యలు తీసుకున్నాం అట్లనే ఎప్పుడు కూడా నేను ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు మామూతరం కావచ్చు ఖమన్పూర్ కావచ్చు ఇంకా అటు సిరిసిల్ల వైపు కావచ్చు మల్యాల ఇట్లా చాలా చోట్ల మేము ఎటు వెళ్ళినా కూడా సడన్ గా ఆ సెంటర్స్ విజిట్ చేస్తాం ఎక్కడన్నా కొంత ఇబ్బంది అటు ఇటు ఉండి పిల్లలు లేకపోవడం సరిగా వాళ్ళు డ్యూటీకి రాకపోవడం ఇట్లాంటివి కనుక మాకు కనపడితే వెంటనే చర్యలు తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేసినాం చాలా మార్పు వచ్చింది కూడా వాళ్ళలో సో అలాంటివి చేసినందుకు మీకు మరోసారి తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాటా వేసిపోయేటువంటి లీడర్లు ఎక్కువైపోయారు సో మీరు అందరూ నిమ్మకలే ఉన్నారు కాబట్టి మీ సక్సెస్ఫుల్ న్యూ పోర్ట్ పోలియో సరే అండి ఇప్పుడు చట్టసభల్లో ముప్పై మూడు శాతం మహిళ రిజర్వేషన్స్ పోరాటాలు అని చెప్పేసి గత పది సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి కొట్లాడుతూనే ఉన్నారు పార్లమెంట్లో చర్చ జరుగుతూనే ఉన్నవి తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీర్మానం చేసి పంపిస్తూనే ఉన్నారు అది ఎక్కడ వేసిన కూడా అక్కడనే ఉన్నాయి కదా దానిపైన మీరు ఎప్పుడైనా ఈ ఏరియా నుంచి వెళ్ళి చట్టసభల్లో తప్పకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ప్రతిపాదనలు కానీ 
సిఫారసులు కానివ్వండి చేశారా తప్పకుండా చేసినాము అసలు ముఖ్యంగా నేను మండల పరిషత్లో ఎంపీపీగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాతనే కంపల్సరీ మాకు చట్టసభలలో రిజర్వేషన్ కావాలని తీర్మానం చేసి పంపించినాం తర్వాత మేము జెడ్పీటీసీకి ఎంపిక అయిన తర్వాత మొదటి తీర్మానం మాది అదే చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్ కల్పించాలని జిల్లా పరిషత్ నుండి తీర్మానం చేసి పంపించినాం చట్టబద్ధత కావాలని తీర్మానం చేసి పంపించడం జరిగింది ఇప్పటి కూడా మేము అదే ఆలోచనతో ఉన్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా దీనికి తప్పకుండా లీరెన్స్ పంపించింది కానీ అది అయితే బాగుంటుందని మా ఆలోచన మా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆలోచన కూడా మేడం ఆలోచన అనుకుంటూ ఓన్ కొద్ది సంవత్సరాలు గడిచి వస్తున్నాయి కదా మీరు మన తెలంగాణ స్టేట్ లో ఉండే ఎంపీలు అందరి కలిసి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేసి అక్కడ దీనిపైన మీ యొక్క ఫుల్ గా అక్కడ చేయండి అని చెప్పేసి ఏమైనా మీరు వాళ్ళని కోరినరా కోరినా వాళ్ళు ఏం చేయకపోతే వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళని నిలదీసినరా అయితే జడిపిటీ సార్ మీ పూర్తి బాధ్యతలు ఉంటాయి కదా అవును బాధ్యతలు ఉంటాయి దాదాపు ఇప్పుడు కేంద్రంలో ఒక పార్టీ ఉన్నది రాష్ట్రంలో ఒక పార్టీ ఉన్నది కాబట్టి ఇబ్బందులు ఉంటాయి కానీ దాని మీద ఒత్తిడి చేసేటువంటి ప్రయత్నం మా పార్లమెంట్ సభ్యులు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ బాధ్యతలు మర్చిపోకుండా చేస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాబట్టి వీళ్ళు నిజంగానే వీళ్ళు ఒత్తిడి చేయకపోతే వీళ్ళ మీద మేము ప్రెజర్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది వీళ్ళు వాళ్ళ పని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఒత్తిడి చేసేటువంటి అవకాశం లేదు అట్లా ఒకవేళ వస్తే వంద శాతం మేము ఒత్తిడి చేస్తాం అంటే ఇప్పటివరకు ఏం చేయలేదు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ బాధ్యతని తప్పకుండా వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తున్నారు అనే అటువంటి ఆలోచనలోనే ఉన్నాం వాళ్ళు కూడా అట్లా చేస్తూ ఉన్నారు తప్పకుండా ఒకవేళ అట్లాంటి అవకాశం వచ్చింది ఉంటే ఒత్తిడి చేసేటువంటి పరిస్థితి తప్పకుండా తీసుకుంటాం ఓకే మేడం మనకు బీజేపీ గవర్నమెంట్ సెంటర్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి ఆ సంబంధించిన మంత్రులు కానీ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు మీరు చట్టసభలో ఎందుకు దీన్ని మనం చేస్తారంటే ఒక ధర్నాలు కానీ ఏమైనా వాళ్ళ సమక్షంలో చేశారా నిరసన కార్యక్రమాలు ఎప్పటికప్పుడు చేస్తూ ఉన్నాము కానీ నిరసన కార్యక్రమాలు చేయడం వేరు వాళ్ళకు చేయాలనేటువంటి ఆలోచన రావడం వేరు ఒకవేళ నిజంగానే మా పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇంకా ప్రెషర్ పెరిగి ఖచ్చితంగా చేసినట్టు అయింది ఉంటే చాలా సంతోషం లేకపోతే నిరసన గళాలు కూడా చేసేటువంటి అవకాశం తీసుకుంటాం ఇప్పుడు మనకి ఈ చట్టసభల్లో కానీ జాబ్స్ చేసే కాడ కానీ తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ చాలా మంది మహిళలు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తున్నారు వాళ్ళకి పురుషులతో పాటుగా సమానమైన అవకాశాలు కల్పించలేవని ఆరోపణలు కోకోలలో వస్తున్నాయి అట్లాంటి వాటిని మీరు ఏమైనా నిర్వహించడానికి ఏమైనా చర్యలు చేపట్టిన వాళ్ళకి ఏమైనా ఆస్తి అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేశారు వాస్తవంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే ఎంత గొప్పగా అంటే అంటే నేను చెప్పడం అని కాదు ఇప్పటి వరకు లేనటువంటి అనేకమైనటువంటి అవకాశాలను మహిళలకు కల్పిస్తూ ఉన్నది అది ముఖ్యంగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లో అయితే ఇంతకు ముందు మెటర్నిటీ లీవ్ తక్కువ ఉండేది అది ప్రభుత్వమే సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకొని పెంచడం జరిగింది అట్లనే మొన్న రిక్రూట్మెంట్ జరిగినటువంటి ఈ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ లో కూడా వాళ్ళకి పర్సంటేజ్ అంటే మహిళా రిజర్వేషన్ కల్పించడం జరిగింది ఇట్లా అనేక రకాలుగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ఉన్నది కానీ ఇంకా సమానంగా కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈక్వాలిటీ అంటే ఇప్పుడు సాలరీస్ అయితే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో ఈక్వల్ గా ఉంటాయి వర్క్ చేసే దగ్గర ఇంకా పూర్తి స్థాయి భద్రత వాళ్ళకి కల్పించాలి భద్రత కల్పించే దాంట్లో ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా దీంట్లో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మేము కూడా మా తరఫున ఎప్పటికప్పుడు వాదాలు వినిపిస్తా ఉన్నాం కానీ ఒకటేసారి అన్ని సౌకర్యాలు ప్రభుత్వాలు కల్పించలేవు కాబట్టి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి నాలుగేండ్లు అయితే ఉన్నది అంటే కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి రాష్ట్రం కొన్ని ఇబ్బందులు టెక్నికల్ గా కూడా ఉంటాయి కానీ ఎట్లా చేయాలనేటువంటి ఆలోచన మాత్రం తప్పకుండా కేసీఆర్ గారికి ఉన్నది ఆ రకంగా చేస్తూ ఉన్నారు కొంత సమయం కూడా కావాలి కాబట్టి ఓపికతో ఉన్నాం మేము ఖచ్చితంగా ఉన్న ఇబ్బందులను అయితే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేసుకుని తప్పకుండా చేస్తారని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం అట్లనే ఒకటి ప్రభుత్వం చేయాలి మన లోపల కూడా గట్టి పట్టుదల చైతన్యం మహిళల లోపల రావాలి ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎదుర్కొనేటువంటి అవకాశం ప్రతి మహిళ కూడా తీసుకోవాలని నేను మహిళలకు మెసేజ్ ఇస్తాను ఎందుకంటే ఇవాళ మహిళలు పురుషులతో సమానంగా ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నాం ఇవాళ సమానంగా రాణించాలనేటువంటి ఆలోచనతో రాజకీయ రంగంలో కావచ్చు ఇంకా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ఇవాళ మహిళ లేరు అనకుండా దాదాపు ఇప్పుడు ఆటో నడిపే దాంట్లో కూడా అంటే కింది స్థాయి నుండి రాకెట్ స్థాయి వరకు ఎదిగినాం కాబట్టి ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు మనకు మనంగా తట్టుకొని ముందుకు నడిపించేటువంటి నడిచేటువంటి శక్తిని ఆ ధైర్యాన్ని తప్పకుండా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మహిళ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలవాటు చేసుకోవాలని చైతన్యవంతులు కావాలని నేను మహిళల్ని కోరుకుంటాను మనకు ఎనభై ఒక్క మహిళ దినోత్సవం మహి
ఎప్పుడు కూడా అంటే ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం అంటే మార్చి ఐదు రోజే మహిళా దినోత్సవం కాకుండా ప్రతిరోజు కూడా నాదిగా భావించాలని నేను మహిళను కోరుకుంటా ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మహిళా దినోత్సవం అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళలకు తెలియదు వాస్తవంగా వాళ్ళు రోజులాగానే రోజువారి లాగానే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ బతికేటువంటి పరిస్థితి ఉండే కానీ ఆ తర్వాత మహిళా దినోత్సవం అంటూ మాకు ఒకటి ఉన్నది దాన్ని ఖచ్చితంగా మేము జరుపుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన మహిళల లోపల వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు నా ఆలోచన మాత్రం ప్రతిరోజు నాదిగానే భావించాలి మహిళ ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం మహిళ కోసం పోరాటం చేస్తూ మహిళ ఐక్యత కోసం కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఏదన్నా ఒక దగ్గర ఇన్సిడెంట్ జరిగిందంటే మాకు ఇప్పుడు మాకు ఏదన్నా మా దృష్టికి వస్తే మేమే వెళ్ళడం మాకు సంబంధించిన వాళ్ళే వెళ్ళడం వాళ్ళ తరపున న్యాయ పోరాటం కోసం చేయడం ఇట్లా కాకుండా ఎవరికి ఏదైనా కూడా అన్ని పార్టీలు జెండాలు ఎజెండాలు అన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి మహిళకి అండగా నిలబడి మరి ముందుకు నడిచినట్టు అయింది ఉంటే మహిళ ఆత్మ గౌరవంతో రాబో రోజుల్లో మరి సమానంగా జీవించగలుగుతుంది అనేటువంటి ఆలోచన నాది కాబట్టి మహిళలందరం కూడా ఐక్యతతో ముందుకు నడవాలని కోరుకుంటూ మహిళలందరికీ కూడా మరొకసారి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఎప్పుడు ఏ ఇబ్బంది కలిగినా మనోధైర్యంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో మహిళలందరూ కూడా ముందుకు నడిచినప్పుడే మనం సమాజంలో నెగ్గగలుగుతాం అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని మాత్రం మహిళ లోకానికి తెలపగలుగుతాం సో ఈ మీరు సీఎం టీవీ ఛానల్కి వచ్చేసి మీకు అభిప్రాయం చెప్పి తర్వాత సీఎం టీవీ ఛానల్ ద్వారా మహిళా లోకానికి మీరు పిలుపునిచ్చారు కదా ఈ విషయంలో సీఎం టీవీ యొక్క కోఆపరేషన్ మీకు ఎలా ఉంది సీఎం టీవీకి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు మహిళల కోసం అంటే ఈ రకంగా ఈ ఈ డే రోజు మహిళా దినోత్సవం రోజు ఇట్లా ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలనేటువంటి ఆలోచన కూడా చాలా గొప్పది మా మహిళలందరి తరఫున ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇంతేకాకుండా రెగ్యులర్గా సీఎం టీవీని వాచ్ చేస్తాం కాబట్టి అనేక కొత్త కొత్త నూతన ఉరవడితో ఒక నూతన ఆలోచన విధానంతో సీఎం టీవీ ముందుకు వెళ్తా ఉన్నది ఇంకా మీరు మీ ప్లానింగ్ కూడా చాలా గొప్పగా ఉన్నది రాబోయేటువంటి రోజులలో ఇంకా గొప్పగా అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ కేవలం ఇదే కాకుండా దాదాపు ఇప్పటికే అన్ని కార్యక్రమాలని కవర్ చేస్తూ ఉన్నారు మహిళలకు సంబంధించినవి కావచ్చు వంట వార్పు ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చాలా గొప్పగా కొత్త ఆలోచన విధానంతో ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నారు ఇంకా వచ్చేటువంటి రోజులలో కొత్త ఆలోచన విధానంతో ఇంకా మరెన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ప్రజలందరి అభిమానాలు పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ సీఎంటీకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు